哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《吞噬天地》完全版高清视频流程。上一期挑战了二十五分钟，打完赤壁之战。本期呢，看看二十五分钟能打到哪儿。本期开始收复荆襄。开场在江夏城东北侧，花五百两买到一个信息，是兵符的信息。这个兵符的信息有多重要？我小的时候玩《吞噬天地》二代。可能头几年，我哪怕通关了不知道多少遍，我都不知道这个游戏竟然有兵符这样东西。所以当年没有兵符也是能打过关的。但是呢，你打完荆州后面的襄阳就不好打了，一般要使用计策才能打动。嗯，发现怎么砍对方也不太掉血。那直到后来发现了有兵符这样道具。才知道哦，原来可以非常简单的过去。那后面打襄阳的时候，一度成为我小的时候最不爱打的一场战斗。嗯，这里就可以总攻了，我感觉。就看刘峰给不给力了，砍没砍着正主。有小伙伴跟我说呢，刘峰的这把雌雄双股剑可以一直用到打西川的时候。打西川，我可能就考虑这把雌雄双股剑呢，给庞统拿着。嗯，后面像黄忠、魏延等等都能上场。对了，还有张飞，所以西川这边的阵容要好好考虑一下。庞统的武力应该比诸葛亮稍高。好，咱们打完了荆州呢，来到新野，把一级收了。一级这个角色，它最主要的就是能够进马良的屋子。说白了，就是人家有关系，对吧？但是，一级呢，武力又不高，智力也不高，我给他弄个军师当当吧。然后呢，咱们从新野往西，这里有一个山洞。这个山洞之前赤壁之战的时候我说过，这个山洞赤壁之战打襄阳的时候就可以进了。进来之后呢，能够拿到一个火焰甲，最关键的。这个火焰甲的防御力，咱们现在是铁甲，铁甲上面还有钢甲，钢甲之后才是火焰甲，所以它是一个跨级别的防具，还是很不错的。那收荆襄，荆襄九郡之前，我就打算把这个火焰甲拿了，因为。实际上，赤壁之战之前没有什么硬仗。打荆襄九郡的时候，你包括打吕布，还有打长沙的时候，这都算是稍稍有点难度的，一不小心容易翻车的战斗。所以这里咱们就把火焰甲拿走。那本次来呢，就把这个山洞清空，完事儿了。这个山洞里边的宝箱的钱也有不少，因为它毕竟是流程当中后面入蜀之前来拿西蜀地图的一个迷宫，所以说它的迷宫的规格呢是稍稍往后的。好，在这儿，左边那个货就是孟达，他身后粉色的宝箱里边就应该装着的西蜀地图，火焰甲。为什么给赵云？因为赵云排在前面，为什么不让其他人排在前面？这个我要说一下，因为你像张飞和刘峰这种，他纯粹就是菜刀，他的兵力如果少了，那他的输出非常受影响。你像赵云和关羽，如果兵力少一点呢，还可以靠智谋方面补足一下。所以说呢，就把赵云和关羽放在前面了。说白了，就是因为我有一把雌雄双股剑，都是这把剑闹的。不然队伍里现在不可能有刘峰，一般是有关平，关平血也厚，所以关平顶在最前面。关平是排在第一的。好，这张图呢，我估计三分多钟，三四分钟也就走完了。那这次玩呢，我很少走冤枉路，各种迷宫都是直奔主题，拿完宝箱走人。所以这也导致我的级别稍稍要落后那么一点
，而且这个落后趋势呢，越往游戏的后期发展，它是越明显。所以，有的时候在给大家录制之前呢，我会稍稍那么练个一级半级的，弥补一下。这个版本呢，应该是三点零几，三点零一。这个版本是这样，它的汉化版本的难度比日文的原版要高，是因为汉化者呢，对游戏的一些内容参数啊、敌方啊做出一些修改。好，这样咱们就进到襄阳城里了。拿到冰符之后，这样直接打夏侯惇和李典，平 A 一回合，然后总攻。我、哦、这夏侯惇别来无恙啊！啊，之前打董卓的时候，他短暂加入过咱们，我还扒了他的装备。他可能是客将里面唯一能扒装备的了。看,看刘峰两刀，夏侯惇惨了。这个输出现阶段是比较恐怖的，但是到了入蜀阶段了，那就泯然众人了，因为其他人的装备也都上来了，像黄忠也能拿到六十乘二的弓了，那他七十八乘二的剑，输出也就不太高了，再加上刘峰本身的武力呢，不是特别特别出众，他算是一个二线的角色吧。二线到三线之间徘徊这么一个角色，武力一百九。嗯，上一期我给大家也换算了，大概相当于七十五。三线角色吧，二线角色要八十多。你像关平这样的，武力二百二，换算完了之后是八十多。继续攻城略地啊！咱们荆州现在已经有了江夏，有了荆州，有了新野，有。了。呃，襄阳，这里的曹昂头像，之前我就吐槽过，不是很科学啊、哦。领着虚晃，领着虚晃，曹昂数值一般，虚晃武力二三五，智力比较低，竟然还是个军师类的角色，砍他。刘峰现在是真猛啊，把虚晃秒了。咱们收金相阶段还是可以用刘峰，那收完了就没有他什么事了。然后后面就要入蜀了嘛，入蜀了，我的阵容就偏向正常了。而且这个版本是这样，我记得这个版本会给咱们留一个徐庶，还有夏侯惇的到后期。那徐庶是能用的，他的武力很高，智力呢也不低了，二百四十多，还是二百三十七呀，反正是不低了。好，这里呢不坐船啊，先往右。他的地图上和 FC 版的二代有一点变化。先往右方，这里要打曹仁。曹仁和牛津啊，这两个就是在这个游戏里算是庸才。曹仁的武力还没有周仓高，差一点。周仓应该是二百一，那曹仁二百零几。好，这里的经验咱们是能拿。是能拿到的 ，FC 版好像拿不到，就直接切换小剧场。啊，曹仁回来之后发现城被吕布占了。啊，他们两个打吕布，吕布一刀一个。哦，牛津狠啊，奋战了一下，但也被秒了。这里吕布又换回用剑了是吗？因为之前用的什么七星宝刀啊。我给他的嘛，这个城有个隐藏，好一个钢甲有了，给张飞吧。啊，这里有编程锁，有编程锁就可以短暂的把一级给拿拿掉。他在队伍里实在现在是一个副作用
，咱们去找马氏兄弟之前，再把它拉到队伍里就可以。因为这个版本的编程锁啊，城市的编程锁的数量应该是比原版多的。好，这里应该是庞统，庞统在这儿要给咱们锦囊的。看这里卖白马。嗯，白马的话来八匹，为什么来八匹呢？因为咱们已经有了一个白马和一个赤兔。大家看一下，我把白马和赤兔之前给谁了？给刘峰了，就是希望他这把剑、这把神器能早一点出手。一共给他加了三十点的速度，不少。好，咱们去吕布那儿打个卡。嗯，这里呢就是会被吕布打回来的。咱们就全员防御就行了，主要看一下对面的阵容，然后呢再回来拿一下锦囊再去打，回一下血吧，不然不扛揍啊。级别咱们现在是二十三，级别其实也是很重要的。我之前也说了，这个版本呢，汉化者改了难度。那打东吴的时候，最好咱们能够练到四十五级，尤其是东吴后期的战斗。就是不用八卦阵的话，你会打得很辛苦，对面兵太多了。啊，吕布这里的阵容其实还可以，你像李傕啊、郭汜啊等等啊，这都是不是智力型的，咱们就怕智力型的嘛。啊，吕布一个虎将，后面再给他加血，这就很难搞。来吧，巨星杀只能防一回合了，生气。嗯，赵云这么高的防御力被砍剩一千多，这如果集火的话，赵云已经趴下了。撤退。好，咱们再回去，回去找庞统，让庞统给锦囊。这里我感觉这个诸葛亮作为主人公智力有一点下降，包括后来啊打赵范的那个城贵阳吧，诸葛亮感觉智商也就下线了，差点被啊什么陈应、暴龙、赵范合力给砍了。好，咱们又回来了。回来之前其实我睡了一觉啊，睡了一觉，然后打这仗，这仗看对面的阵容是比较虎的。尤其是兵力真的是比较多，庞统给的锦囊是这样，谁用都行。你看赵云读了，也是关羽，来实施这条计策。行了，用这条计策我感觉还不如不用呢，现在成了一个四打五的局面。先把吕布砍翻，炎热纪这个城应该是用不了，咱们来个水雷吧。水雷，你吃了一千四，这个流量可以。好，不错，一千三啊！我天，刘峰啊，就是总好手滑，他这个手滑呢，还不是总手滑，他就是关键时刻容易手滑。你指望他这一刀清了对面了？他往往就失误了，这个烦的要死。你看啊，之前所有的战斗，我都是最多我平 A 一回合，集火一回合，后面呢就总攻了。但是这场战斗感觉不太行。张继这个货砍人也挺疼，但他为什么是用剑的，不是用枪的呢？刘峰看着是三千兵左右，其实受伤已经比较严重了。哈哈吕布，嗯，第二件，哎，吕布怎么又用上弓箭了？怎么想的？吕布剩二十八个兵，没清掉这个。好，这关羽被砍的。好，李傕还给吕布加了点兵。二爷给自己回个血吧。诸葛亮使用水雷技失败了
我没看错吧？我再给诸葛亮一次机会，不要开玩笑了好吗？上次用计打的是郭四，这次打李局。来，他回血。赵云不行了，赵云一千六的兵了，还是回他个血吧。啊，这一刀收的不错。哎呦我天，我的天，我忍不了刘峰了，这第第二刀又失败了。哎，行了，就收荆州能用到它，后面不用。好，把礼物打跑了。这里呢也不错啊，咱们拿到经验了。啊，这里也有变成锁，看。武器店买钢盾。好，买了三个。那咱们现在呢，可以去渡口了。之前那个渡口现在已经有船了，把一级再拿出来。因为下船之后就是马氏兄弟的房子，马良和马谡在那儿等咱们。嗯，有的小伙伴可能注意到了，哎，这个图好像少了一个山洞，没错。这个山洞后面咱们会遇到的，他安排在了其他位置。马良啊，马良是白眉毛，不错。那咱们先去五陵，然后零陵，然后贵阳，然后长沙。其实你是可以稍稍打乱一下顺序的。这里。赵云或者张飞呢，会拿到一把钢枪，啊，目前阶段是比较不错的武器了。先进城，啊、金玄现在还没出来，一会儿把它框出来，由二五仔巩志来办这件事儿。哦，攻击力一下从四十提升到了七十。咱们去海边收荆州这段，打的还是比较爽快的。感觉队伍的实力明显在提升。嗯、呃，开始了北伐之后呢，这个感觉就不是很明显了，就感觉敌人的提升的速度这个曲线啊，比咱们要陡多了。然后咱们在有了八卦针之后，会有一个比较质的飞跃。海边还有一样道具呢。新版本好像加入了更多的道具，什么惊天印之类的。拿到了一个钢盾，钢盾应该全都有。好，巩志，让巩志去帮忙开城门了。这样金玄就跑出来了，然后被捅。这个货直接就总攻了，他实在是菜的要命。这里的经验原版好像也吃掉了。放吊桥啊，吊桥这个“吊”字为什么这么写的呢？因为这个汉化版本做的时候呢，这个游戏里边字库啊数量有限，字有限，所以很多时候呢是用样子差不多的或者读音差不多的代替的。这个也难为，非常难为汉化者了。好，既然已经见完了马氏兄弟，这个一级可以下岗了。以及下岗之后，咱们继续打完了五零，要打零零了。哎，零零有一位名将啊，对吧？上将行道容。咱们往这看一眼，这里有一个桥，大家看见了吗？那这个桥，咱们往东走出去之后，过桥之后，桥的北面就是长沙，南面呢就是贵阳。
还是咱们先按照马氏兄弟建议的顺序攻略吧。先去会一会上将邢道荣。这邢道荣啊，给人感觉不如邹靖，因为我之前三年前直播的时候，我记得直播《三国志霸王的大陆》，呃，里面我用张飞和邹靖单挑，被邹靖。跳起来砍死了<笑>，对，就很惨。所以我感觉邢道荣不如邹靖。嗯，无有上将邹靖可斩张飞。行了，接着总攻了。秦道荣的武力还可以，但刘度刘贤实在是菜、嗯。还是总攻节奏比较快，但是呢，咱们也要受到更多的伤害，因为你没办法一点一点的算计，使用计谋。啊，下一步就是贵阳了，在这儿呢也有个道具，好拿到一个钢盾。贵阳呢？咱们从南侧绕，不走北边那个桥，从南侧绕。这盗贼的数量真多呀，一出来一万多。我钱没少攒。有机会可以训练所一下，咱们去西蜀之前前的吧。这个村子里呢有一个致富丹，去西蜀之前，在建成后的新野的训练所训练一下，花点钱，这样也能弥补一下咱们等级呢稍稍落后。好，打一下陈英暴龙。其实咱们现在拿的这把尊双管剑，威力就还算一般了。我记得我之前给大家录制过《吞噬天地二代》降将版，这个降将版呢，在刚出城的时候，就是从徐州出来不久，你就能打到一把倚天剑，呵呵剑系的武器啊，能打到倚天剑，非常夸张，打野怪爆的。啊，这里诸葛亮的智商正式下降。你看，不带别人去干饭啊，不带关羽、张飞、赵云，结果被围了。好，吕布竟然来救场。其实吕布这里的举动不是很明智，你应该等啊，赵范啊，陈英暴龙把诸葛亮砍了，然后呢，和外边的关羽、张飞、赵云。打个两败俱伤之后，你再坐收渔利。这里直接把诸葛亮救下来。你救下来之后，你打不过他的。行了，啊，吕布要驻防贵阳，啊，为后续剧情留下了伏笔。呵呵这里呢，和吕布的相爱相杀还在后面，而且这个版本啊，跟大家说一下。这个吕布到后面的给改的加强了，非常强，几乎是打不过的。这里有个隐藏道具，对这个版本汉化者真的在一些地方改的很难，原版是没有这么难的。有武器店，买呀，因为马上要攻打长沙了嘛，换一下钢系武器。长沙有点难度，毕竟有黄忠还有魏延在。那咱们把装备换一下。那好吧，时间也二十五分钟了，咱们马上要攻打长沙了。这个攻打长沙就留到下期了。在这个城准备一下装备，什么钢甲呀、钢系武器都能安排上。那好吧，时间差不多，感谢大家收看，咱们下期再见。